，王杰有了握拳反应，脚趾对刺激也很敏感。是吗？啊，你看看，王杰，你抓一抓我手。王杰，王杰，你抓一抓我手试试。他早上还有反应来着，医生说这些都是好兆头，他一定会醒过来的，他不会成为植物人。对，好兆头，好兆头。这都多亏了你，你一直在他耳朵边说话，他其实都听得到。王杰。你能听到我说话是不是？你要是能听到我说话，你就快点醒过来吧，王姐。快醒过来啊！老同学，给你听段有意思的录音。周生，你陪一下王姐啊。你什么意思？您好，您拨打的号码暂时无人接听。笑话吧，啊，笑话吧，堂堂董事长的助理。做事情居然那么不小心啊！说出那样的话来了，说出那样的话还不算，还居然让人入了阴。确实是我的失误，我会负责的。但我也是被别人陷害的，我一定要把真相讲出来。真相有什么真相？你有证据吗？没有证据，你说的再多，别人只会当你是在狡辩。我相信大家有辨别是非的能力。你那么看好大家，你那么做只会让双方吵来吵去，让事情没完没了。我教你一个正确的公安办法啊，就是你一个人站出来，真诚的向死者家属道歉，然后把责任承担下来，事情就完了吗？做错的地方我会道歉的，但如果明明是被别人陷害，为了平息事情而违心的向大家道歉，我做不到。你看，那够了，徐总，小苏他已经知道错了，更何况这个事情没有爆出来，我们现在在吵什么呢？哎，录音是不是在尚存手里面？网上爆出来不是迟早的事儿吗？思维说的对，先别自乱阵脚，咱们静观其变吧。行行行行行老同学，才多久没见啊？憔悴不少啊。<笑>还是这么刻薄。谈谈正事吧。谈什么正事？我要的东西，你很清楚。拼一段录音，就想让安盛把安盛广场卖了，这可能吗？你说点现实的，我能办就帮你办了。对于张亚楠来说，一个助理不过是蝼蚁；可对于你王居安来说，这个女人的事儿比天还大。我说的没错吧？我现在不在安盛了，这种事儿我做不了主。正因为你不在安盛，做起事情来才不会束手束脚。为什么呀？如果我没猜错的话。
张亚楠已经决定弃租保帅，让苏沫来背这个锅。这是打算开餐厅吗？答对了，不过这不是一般的餐馆，蛋饼是你给我做的，黑皮馄饨是我们一起吃的，熏鱼是王简的心头好，海棠糕是王思威的最爱，祥庆喜欢生煎，从容喜欢糖藕，这里的每一样都有它的记忆，而。是一个奇迹，奇迹跟王娟说，是你把王娟推下水，所以他，所以他拉我来跟他对峙。张总，我，我真的什么都没说。王姐的事儿，我一个字都没提。所以那天你和尚纯都在游泳池。王姐发现他勾引我，他怕事情暴露，所以就把他推下水了。你胡说，明明是你见死不救。因为你想杀人灭口，所以你在我的车上动了手脚。王思威出车祸的那天。我的车就是你干的，王思威恐怕是得罪了别人吧？你坑我干嘛呀？王思威的车祸和你也有关吗？我跟他无冤无仇，我怎么会？王思威把你打了，你不敢告他，所以你要以自己的方式报仇。少臣啊，你怎么能这么说我呢？王总，车祸是他让我干的呀。王娟，你这么聪明，怎么也不好好想一想？我有什么理由要去杀王姐呢？我要是杀人，该先杀你、啊。王总，你相信我，王姐就是他害的，你别想抵赖啊！还有，还有你贿赂 L C 高管的事儿，你也别想抵赖。不就是丑闻吗？就跟当年的夺地板事件一样，只要你不整死我，我早晚会翻身。